Indonesia Asli ini alpa semasa ini perdana menteri leh leh tu mana ni boleh Aryan Sadi. Kena ni ada perdana menteri leh leh rak sendiri cik kena gaya itu. Ni ada perdana menteri office ni bagat nari pun tu undai ni. Lada guna ni alpa mumbu macam ni perdana menteri leh rak sendiri cik mana vivaran lebih cik. Ni ada Rajna Singh. Kena leh rak sendiri cik kena ni cik cik. Ada ni leh rak kila signi ke post cik ada kamilai itu. Ni Rajna Singh ni leh rak kila ke pogman ni ada ni ada. Ni kendera kerajaan arah ini cerita pinir ini ada usia orang budi kerajaan asing ini sangat sangat tak kian arah ini pergi beri air ni pinir ini summit tu senama ada bibin rawat ini sangat sangat kian mandi waktu makin ada ini bibin rawat tu perdana menteri kau pun unda yang mana mantra kan sahdi tu perdana menteri swabaya yang mana abad itu sahaja dengan beli itu kerana kami kaya ni orang dua masa dari yang mana abad sangat sangat ini kau tu kaya ni orang masa dari yang sangat sangat murid tu beri beri ini sahaja dengan unda swabaya yang mana pada nalar korak command ramai ramai Perdana Menteri Charles Chan itu, mereka sena binya sam binya bilir tu jenis itu. Kadai ilum apadikshar ni ikam dani ani pol Perdana Menteri la bagat nu undai tola ni erite munguti arai kaya dani ani sandarsham. Kadai ilum ni lebelah sahir tu la mereka sena binya suong apadu ni tiny kiri mai arakam ni lebelah sahaja ni arakam Perdana Menteri Charles Chan game cium uciu du gudi. Ini sandarsham bodi aki Delhi ni ikit gricu marang mana vivrangan gudi. Ini pol lebi kena undar. Asyik. Rajesh, pradirotham shaktam aku nu, adum rahsia mai tanne, inu bentai itu lindu kerja. Terusya ini, abad tak sahaja jenggal biri rasa, adu itu atre mori sandeisham, China ke nalgya, inu itu guri lekshmi tu kundu daniyan sandarshnam, karena nilabil, abad itu China ke, sesi alinggil China ke vinyasam, wardepi cinu da pratekice, adarti megalah rakam sena vinyasam, rakam wardepi kencih itu, nilabil, charchei roda prasnam bari eri ke mana iri aja jenggal marai itu nengil polim. Cilem ayat-ayat ini pun sangkarsan ini lalu kumpul. Madra memilah ini cerita ini ada persoalan beri-beri ke perdu yang perayaan perdana sekarang ini pun. China China tetapi ini melihatkan tiada ayat ini. Ada ilmu kajian itu sendiri karena korka madra tala cerita ini. Air sangkarsan ini kumpul air posisi ini. Air dan ini China tetapi gatang gatang mai ini melihatkan ini cerita ini lekan hati. Orang orang ini sangkarsan lagu beri kiam. Sorry, Rajesh, saya Rajesh lagi barang. Ipol Sri T P Sri Nivasan, nama kita pun telefon lain untuk Sri T P Sri Nivasan. Pertama Menteri Narendra Modi, apadikshu dalam ayat nala ladak kila ke neer tetir kiri ana. Samiutta Sena Metha via deh te ane gomik nunda. Idul nukka vektam agun ur pradiru otham shakta maku gele namar. Ada, itu orang perasaan pertama ur sampah mana. Karena perasaan Menteri itu yutharan te kandum boleh arila. General tu boleh boleh arila. Healthy Adahatnya, orang orang alpu tamai tu ni, orang perdana menteri neeri tangote ke pogo nu sena metha vigal polim pogat pogata, riedil perdana menteri neeri ta yutha mukhte ke pogo nu enna nade ham misheshi bicara. Atur cai, apa perdikshna mai ni kumda neeri tu karena ni ane rite parani tu bole, mungu tu arip perdana menteri tu office nu pagat nu undai ni lai bishe. Di lada ayat, rajna cing amade sandarshi ke mande arip pair neeri tu kendra sarkar mana gini. Pini tu enna re ucuur gudia sandarshan datta ke enna kendra sarkar mande vekta maku injedu. Pinih deh, samiket sena meja, tapi bibin rawat, tapi dekik pogum, enak itu arah ini panjang lebih ceram. Daerah ini perdana menteri, ini pol leil itu nu, ada anak pol ini mesti dalam ekonomi perdana perta warata, swaba juga mayum, adat di le sena vinaya singgal vinir itu adat di le sahaja singgal neer itu manch tak kena lekshe dorong itu ni anak perdana menteri le sandarshan, apa nene, China ke aduh munari pay, nalgu ya, tuan ya lekshe singgal kuri unda ini sandarshan ini nene manch tak kena diri kono, ada ini. Abade nilai-nilai sanggarshatan lagu beri kan sahaja, tetapi terus pangang old pada orang Malaysia ini, orang dari tujuan pinwangan kari illa, yang dalam nilai barat China itu unda, ayat pasca itu kuri anak perdana menteri dalam sanggarshatan yang itu kuri, sebabnya mana kerana datangnya temai China itu pinwari kan, bila China itu dalam cerchil, korkamat dalam cerchil, dalam cerchil darani ayat mengikir polim, pangang ada kami, itu pun sanggarshatan nilai lekukan Malaysia ini pangang, abade urip pinmatam sahaja melalui anda China, waktu makin jelas ada ilum. Ini pasca itu kuri kuri tanian, perdana menteri dalam sanggarshatan yang itu kuri. Sedaya mana, ada ilum, nilai-nilai 
പ്രധാനമന്ത്രി അവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ നിമിഷത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത തന്നെയാണ് കാരണം നേരത്തെ ഒക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലും സൈനിക മേധാവികൾ സന്ദർശനം നടത്തുന്ന ഒരു പതിവാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏതായാലും അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ അവിടേക്ക് നേരിട്ടെത്താനുള്ള തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിന് തന്നെ അദ്ദേഹം ലേയിലെത്തുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ശരി രാകേഷ് രാകേഷ് തുടരണം ഇപ്പോൾ പി ജെ വിൻസെന്റ് നമുക്കൊപ്പം ടെലിഫോണിൽ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ പി ജെ വിൻസെന്റ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ലഡാക്കിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു സംയുക്ത സേനാ മേധാവി അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ലേ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത നീക്കം ഇതിനെ എങ്ങനെ കാണാം പ്രതീക്ഷിതം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഇന്ത്യ ഈ വിഷയത്തെ വളരെ സീരിയസ് ആയി കാണുന്നു എന്ന ഒരു സത്യം മെസ്സേജ് ആണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം കൊണ്ട് നമ്മൾ നൽകുന്നത് അതിർത്തി സംഘർഷങ്ങളും അതേ തുടർന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളിൽ മുൻ കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിലപാട് ഭാരതം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിർത്തി സംഘർഷങ്ങളിൽ പാകിസ്ഥാനുമായിട്ടും അതുപോലെ ചൈനയുമായിട്ടും പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഇതിലും അങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കുന്ന ശൈലി ഭാരതം മാത്രമല്ല വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ അത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു സവിശേഷമായ ശ്രദ്ധയും പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇത്തവണയും ഇക്കാര്യത്തിൽ മാറ്റമല്ല അതോടൊപ്പം ഒരു കൃത്യമായ മെസ്സേജ് നൽകാൻ ഭാരതം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു സൂചനയായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു ഒരു പരിമിത സംഘർഷം എന്ന എന്ന നിലയിൽ ഇതിനെ കണ്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് അതങ്ങോട്ട് മാറ്റിവെക്കുകയും വീണ്ടും ഇത്തരം ഇൻഷുറൻസ് തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി തുടർച്ചയായി നമ്മുടെ അതിർത്തിയിൽ നടന്നു വരികയാണ് അത് പാകിസ്ഥാന്റെ കാര്യത്തിലും ചൈനയുടെ കാര്യത്തിലും ഒരേപോലെയാണ് അതേസമയം ഈ സംഘർഷത്തെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭാരതം കാണുന്നു ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ ഇനി ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കില്ല അതിനെ എല്ലാ തരത്തിലും നേരിടും എന്നുള്ളത് ഒരു സൂചനയാണ് പി ജെ വിൻസൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യ എല്ലാ തരത്തിലും സജ്ജമാണ് എന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചൈനയെ ഇന്നലത്തെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ റഷ്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന കരാർ അടക്കം അതിനുള്ള ഒരു സൂചനയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം റഷ്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ അത് നമ്മൾ വൈകിപ്പോയി നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചൈന ആ സംവിധാനം വാങ്ങുകയുണ്ട് റഷ്യയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വെള്ളലങ്കരത്തിലാക്കിയിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ചില ചില ലാക്സിറ്റീസ് പലപ്പോഴും അതേതിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏതായാലും അത് ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മേഖലയിൽ പലവിധ സംഘർഷങ്ങൾ വളർത്തുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ സൈനികമായ ശേഷി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് ശേഷി ആർജിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിരന്തരമായി അത് നവീകരിക്കേണ്ടതും അനിവാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം ഈ അതിർത്തിയിൽ പോരടിക്കുന്ന നമ്മുടെ സൈനികർ അവരുടെ ആത്മവീര്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ അറുപത്തഞ്ചലി ഒഴുത്തുന്നതിലൊക്കെ ഉണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ സൈനിക ശക്തി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ആയുധ ശേഷിയേക്കാൾ നമ്മുടെ സൈനികരുടെ മുറയിൽ അവരുടെ ആത്മവീര്യം ഒരു പ്രധാന ഘടകമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിപ്പോഴും അതിശക്തമാണ് അതിനെ കൂടുതൽ ശക്തമായ നിലനിർത്തുവാനും അവർക്ക് ശക്തമായ തിട്ടത കൊടുക്കുവാനും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മൊത്തത്തിൽ ആവശ്യമാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചൈന ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല എത്ര സൈനിക സൈനികർ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് അറിയില്ല ആരോഗ്യ സമയത്തോളം സൈനികർ തീര സൈനികർ തീരമത്ത് സംഭവിച്ചത് ചെറിയ കാര്യമല്ല ഭാരതത്തിന്റെ ഇന്ത്യയിലുള്ള നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് കോടി ജനങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തിൽ നാളെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സൈനികരിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളിലും ഈ കാര്യം ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇതിനെ അഭിനയിക്കാൻ തീർച്ചയായും താങ്കൾ പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്ത നരേന്ദ്രമോദി അവിടെ സംഘർഷത്തിൽ പരിക്കേറ്റ സൈനികരുമായി ചർച്ച നടത്തുകയാണ് അവരുമായി സംസാരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ആ അത്തരത്തിലുള്ള നീക്കം പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് അവരിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവരുടെ ആത്മധൈര്യം അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു രാജ്യം എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാം ലോക മഹായത്തിൽ ബിൽസിന് ചർച്ചിന്റെ നേതൃത്വം ബ്രിട്ടനിൽ എത്രമാത്രം ഗുണകരമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു രാജ്യം പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ പ്രതിസന്ധിക്ക് അനുസരിച്ച് നേതൃത്വമാണ് അതിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ നമ്മൾ രാജ്യത്തിന്റെ അഭൂതപൂർവമായ
നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് സ്വാതന്ത്ര്യ ജയത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഭാരതം അതിന്റെ അതിർത്തി രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെ ഒരേ സ്ഥലം സാഹചര്യം ഉണ്ടാകില്ല ഇത് ഒരു അസാധാരണമായ സാഹചര്യമാണ് അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അസാധാരണമായ തീരുമാനങ്ങൾ ആ ദിശയിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഉയർന്ന പ്രവർത്തിക്കല്ലാതെ മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായും വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ പി ജെ വിൻസന് ഞങ്ങളോട് ഈ സമയത്ത് പ്രതികരിച്ചതിന് ഇപ്പോൾ കെ പി ഫാബിയാൻ കൂടി നമുക്കൊപ്പം ടെലിഫോണിൽ ചേരുകയാണ് ശ്രീ കെ പി ഫാബിയാൻ അപ്രതീക്ഷിതമായി ലഡാക്ക് സന്ദർശനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നതല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള യാതൊരു വിവരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് അദ്ദേഹം ലഡാക്ക് സന്ദർശിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പരുക്കേറ്റ സൈനികരുമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ കാണുന്നു ഈ നീക്കത്തെ അതിർത്തിയിൽ നമ്മുടെ പട്ടാളം നമ്മുടെ പട്ടാളം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ആ ചലഞ്ചിനെ പറ്റി നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രം എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അതിന് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നു രണ്ടാമത് പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യാതൊരു ഇൻട്രൂഷനൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഒരു അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആശയക്കൊഴുപ്പ് അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഷി ജിൻ പിങ്ങോ ആരും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരുടെ ആർമി ചീഫ് അതിർത്തിയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ ആർമി ചീഫ് പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എയർഫോഴ്സ് ചീഫ് പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇക്കാര്യത്തെ പറ്റി ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങൾ കാര്യമായിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല ഗ്ലോബൽ ടൈംസിൽ കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ കൺഫ്രണ്ടേഷൻ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അവർക്ക് അത് ലോ കോസ്റ്റിൽ ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുവാണ് കേട്ടോ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ആണ് എനിക്ക് അവരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്താൽ സാധിച്ചിട്ടില്ല അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഇതങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോവുക അപ്പോ ഇന്ത്യ ക്ഷീണിക്കും അപ്പോ ഇന്ത്യ ഒരു ഫേസ് സേവിംഗ് ഫോർമുല സമ്മതിക്കും ആ ഗോളിനെ നമ്മൾ തോൽപ്പിക്കണം നമ്മൾ അതിർത്തിയിൽ ശക്തമായി നിൽക്കുക അവര് പോയിന്റ് എയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയിന്റ് എയിൽ നല്ലപോലെ പുരുക്കുക അത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതേ സമയത്ത് തന്നെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ പോയിന്റ് ബിയിൽ പോയി നമുക്ക് കുറച്ച് ലോക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള പോയിന്റ് ബിയിൽ പോയി കൗണ്ടർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിർത്തിയിൽ പൊരുത്ത് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ചൈന എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് പോയിന്റ്സിൽ ഇൻട്രൂഷൻസും കൗണ്ടർ ഇൻട്രൂഷൻസും നടക്കുമ്പോൾ ചൈന ഒരു ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് കോൺഫറൻസ് ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് രണ്ടു പേർക്കും മ്യൂച്വലി ഡിസെൻഗേജ്മെന്റ് ഫോർമുലയൊക്കെ അംഗീകരിച്ച് അത് തീർക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ മറ്റേ പറഞ്ഞ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്കൊരു ഫേസ് സേവിംഗ് ഫോർമുല തന്നിട്ട് നം നമ്മളുടെ ടെറിട്ടറി കുറച്ച് പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് അത് നമ്മൾ തോൽപ്പിക്കണം ശ്രീ കെ പി ഫാബിയാൻ ആ സംഘർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നീക്കങ്ങൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഈ രീതിയിലേക്ക് തന്നെയാണോ പോകുന്നത് അതിനെങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ടിക്ടോക്ക് ഒക്കെ എന്താ പറയുക ആ അത് ബാൻ ചെയ്ത് അത് എന്താ പറയാ അത് ഹെഡ്ലൈൻസ് ഹിറ്റിംഗ് ആക്ട് ആണ് പക്ഷെ ചൈനയുടെ ബിഹേവിയറിനെ അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ മാറ്റാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏത് തന്ത്രമാകും ഇനി അങ്ങോട്ട് പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരിക നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ട തന്ത്രം അതിർത്തിയിൽ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് അതിർത്തിയിൽ നമ്മൾ ടെറിട്ടറി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെ അത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ലെവലിലോ പൊളിറ്റിക്കൽ ലെവലിലോ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അബദ്ധമാണ് ശരി എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് സൈനികരെ എത്തി സൈനികരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നു അത് വളരെ പോസിറ്റീവായി തന്നെ കാണാം വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ കെ പി ഫാബിയാനാണ് നമ്മളോട് പ്രതികരിച്ചത് എന്തായാലും ലഡാക്ക് സന്ദർശനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എത്തിയിരിക്കുന്നു രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇന്ന് സന്ദർശിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്നലെ തന്നെ ആ സന്ദർശനം ഇല്ല എന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി നരേന്ദ്രമോദി നേരിട്ട് ലഡാക്കിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ലേയിൽ സന്ദർശന
ഇയാർ രാകേഷ് ഒരിക്കൽ കൂടി ചേരുന്നു ഇയാർ രാകേഷ് ശ്രീ ഫാബിയാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതി കൃത്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോവുക പക്ഷേ ചൈനയ്ക്ക് ഇനിയും ആക്രമണം നടത്താൻ പിടിച്ചു നിൽക്കാനൊക്കെയുള്ള ശക്തി നമ്മളെക്കാൾ ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അശ്വതി അതിനു മുമ്പായി കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ കൂടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇന്ന് രാവിലെ പുലർച്ചയ്ക്ക് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി ലേയിലെത്തി ആദ്യം ആദ്യം പരിക്കേറ്റ സൈനികരുമായി നേരത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഒപ്പം തന്നെ ലേയിലൊരു ഫോർവേഡ് പോസ്റ്റ് നിമു എന്ന് പറയുന്ന നിമു എന്ന സ്ഥലത്തെ ഫോർവേഡ് പോസ്റ്റ് സന്ദർശിച്ചു അവിടെ ഐ ടി ബി പി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും വ്യോമസേന കരസേന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി അവരുമായി ഏറെ നേരം ചെലവഴിച്ചു അവരുമായി സംവദിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് ലേയിലെ സൈനിക ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന സൈനികരുമായി അതായത് ഗൽവാനിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന സൈനികരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് അവരുമായി സംസാരിച്ചത് ഏതായാലും മുതിർന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഇനി പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിക്കും മറ്റു ചില ഫോർവേഡ് പോസ്റ്റുകൾ കൂടി സന്ദർശിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കാൻ ലഭിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ കോർ കമാൻഡർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ചർച്ച നടത്തും നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ സൈനിക വിന്യാസം തുടങ്ങിയ വിലയിരുത്തും അതിനുശേഷമായിരിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങുക ഉച്ചയോടുകൂടി ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങും എന്നൊരു വിവരമാണ് ലഭിച്ചത് ഏതായാലും പുലർച്ചയോടുകൂടി തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി ലേയിലെത്തിയിരുന്നു അവിടെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു ഏതായാലും അറിയിപ്പില്ലാതെ മുന്നറിയിപ്പില്ലാത്ത സന്ദർശനം തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് ഒന്ന് സൈനികർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നേരിട്ട് കണ്ട് അവർക്ക് രാജ്യം ഒപ്പമുണ്ട് എന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസം നൽകുക ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യ ഈ വിഷയത്തെ വളരെ ഗൗരവമായി കാണുന്നു എന്ന് ചൈനയ്ക്കും ഒപ്പം തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും അത്തരമൊരു സന്ദേശം നൽകുക എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ സന്ദർശനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നേരത്തെ രാജ്നാഥ് സിംഗ് സന്ദർശിക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത് ആ സന്ദർശനം പിന്നീട് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ അവിടെ നേരിട്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുൻകൂട്ടി അറിയിപ്പില്ലാതെ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ലേയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം ലേയിലാണ് സൈനിക ആശുപത്രി ഒപ്പം തന്നെ സൈനിക ആസ്ഥാനവും ലേയിലാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നിന്നാണ് പിന്നീട് ലഡാക്കിലേക്ക് അടക്കം ഈ യാത്ര സാധ്യമാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേ ലേയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി എത്തുകയും സൈന്യവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് അശ്വതി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ലഡാക്ക് സന്ദർശനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് അദ്ദേഹം ലഡാക്കിലെത്തിയത് അവിടെ അദ്ദേഹം ചർച്ചകൾ നടത്തി ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തി സേനാ മേധാവി ബിപിൻ റാവത്ത് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ലേയിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ ശേഷം ചർച്ചകൾ അവിടെ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഒപ്പം പരിക്കേറ്റ സൈനികരെ ആശുപത്രിയിലെത്തി അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നു അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്ന വാക്കുകൾ നൽകി ഇന്ത്യ ഒപ്പമുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേ അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു അല്പസമയം അവിടെ ചിലവഴിച്ച ശേഷം ഉച്ചയോടെ അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അവിടെ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ലഡാക്കിൽ സന്ദർശനം തുടരുകയാണ് ഇയാർ രാകേഷ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇയാർ ഈ ചൈനയുമായുള്ള സംഘർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നീക്കങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് രീതിയിലായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ റഷ്യയുമായുള്ള പ്രതിരോധ കരാർ അടക്കം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ അശ്വതി ചർച്ചകൾ നടന്നു വരികയായിരുന്നു അതായത് ഈ ഗൽവാൻ സംഘർഷത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ ആദ്യം മുതൽ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിലപാട് ചർച്ചയിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാമെന്ന നിലപാട് ഇന്ത്യക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രകോപനം ചൈനയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായാൽ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സൈനിക തലത്തിലും നയതന്ത്ര തലത്തിലും ഈ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയായിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കോർ കമാൻഡർ തലത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നത് ആ ചർച്ചയിൽ സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ധാരണ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് അതായത് ഏഴ് പോസ്റ്റുകളിലാണ് പ്രധാനമായും ചൈനയും ചൈന ഇത്തരത്തിൽ തർക്കം ഉന്നയിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഏതായാലും അത്തരം പോസ്റ്റുകളിൽ സംഘർഷം ചർച്ചയിലൂടെ ലഘൂകരിക്കാമെന്ന നിലപാടിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ചൈന ഉന്നയിച്ചിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വാദം അതായത് പാങ്ങോങ് അതിർത്തിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ സംഘർഷം കഴിഞ്ഞ കുറെ മാസങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പിന്മാറാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു നിലപാടായിരുന്നു ചൈന സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് പകരം നിലവിൽ ഗൽവാൻ അടക്കം പട്രോളിംഗ് പോയിന്റ് പതിനാലാണ് ഈ ഗൽവാൻ പ്ര
ഒരു സാധാരണ നിലയിലേക്ക് സാഹചര്യം എത്തിയിട്ടില്ല പലപ്പോഴും ചൈനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രകോപനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തെ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈനിക തലത്തിൽ പലവട്ടം ചർച്ച നടന്നു ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ചൈന പിന്നീട് ഗൽവാനിലടക്കം സ്വീകരിച്ചത് ടെന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ സേനാവിന്യാസം കൂട്ടി പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാഹചര്യം ചൈനയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും ഇപ്പോഴും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ചർച്ചയിലും ഘട്ടം ഘട്ടമായി സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കാം സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോഴും പൂർണ്ണമായ അത്തരത്തിൽ ഒരു ചൈനയെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ സൈന്യത്തിന് സാധിക്കില്ല കാരണം ആറാം തീയതി ഉണ്ടായ ഈ ഇത്തരം ചർച്ചയിലും സേനയെ പിൻവലിക്കാമെന്ന് ചൈന പറയുകയും അതിനുശേഷമാണ് പിന്നീട് ഗൽവാനിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തത് ഏതായാലും അത്തരമൊരു സാഹചര്യമൊക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ സന്ദർശനം എന്താണ് പ്രത്യേകത മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാതെ പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ എത്തുകയും സേനയെ സേനാ മേധാവികളും സേനാ അംഗങ്ങളുമായി ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഐ ടി ഐ ടി ബി പി അംഗങ്ങളുമായും വ്യോമസേന അംഗങ്ങളുമായി അടക്കം പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു സംയുക്ത കരസേന മേധാവിക്ക് പുറമെ കരസേന മേധാവി എം എം നരവാനയും പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പമുണ്ട് ഏതായാലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ചൈനയ്ക്ക് ഒരു ശക്തമായ സന്ദേശം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടി ഈ സന്ദർശനമുണ്ട് കാരണം അതിർത്തിയിൽ പ്രകോപനം ഉണ്ടാകരുതെന്ന സന്ദേശം അത് ഇന്ത്യ അതിർത്തി വിഷയത്തെ വളരെ ഗൌരവത്തോടു കൂടി കാണുന്നെന്ന സന്ദേശം നൽകുക തന്നെയാണ് ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തെ പ്രഥമമായ ലക്ഷ്യം ഒപ്പം തന്നെ നിലവിൽ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സൈനികർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുക എന്ന ഘടകം കൂടി ഈ സന്ദർശനത്തിന് പിന്നിലുണ്ട് അശ്വതി ഇ ആർ രാകേഷ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ലഡാക്കിൽ എത്തിയതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നു ആ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സംയുക്ത സേനാ മേധാവിക്കൊപ്പം ലഡാക്കിൽ എത്തിയതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിലൂടെ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് ഒപ്പം പരിക്കേറ്റ സൈനികരെ അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു അവരുമായി സംസാരിച്ചു ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്ന രീതിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് ലഡാക്കിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഇപ്പോൾ റിട്ടയർഡ് കേണൽ എസ് ഡിന്നി നമുക്കൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നു കേണൽ വളരെ ആശ്വാസം സൈനികർക്ക് പകരുന്ന വാർത്ത ഒപ്പം റഷ്യക്ക് ക്ഷമിക്കണം ചൈനയ്ക്ക് ഒരു വലിയ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് ലഡാക്കിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ കാണുന്നു ഈ നീക്കത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഒരു അവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് സൈനികരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി സ്വയം അവിടെ എത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു മനോബലം കൂട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു നമ്മളൊരു കുറച്ചുകൂടെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഊർജം തീർച്ചയായിട്ടും നൽകും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടറിയാനും മനസ്സിലാ ഒരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടും ഇതും കാണാം പിന്നെ നേരത്തെ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചൈനയ്ക്ക് ഒരു 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 സന്ദേശമാണ് അതായത് നമ്മളെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ പ്രിപ്പറേഷൻസും എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് വേണ്ട ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരമോന്നതായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ് അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സൂചനയും കൂടാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സംഘർഷത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന നടപടികൾ അതിനെയൊക്കെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നേർവഴിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് തന്നെയാണോ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൈനിക മാലിശ്ശേരി അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് അനുശ്ശേരി ചെയ്യുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല ബിക്കോസ് അത് അവിടുത്തെ സ്ഥിതി നല്ല നല്ല മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ആർമി അവിടുത്തെ ഏത് രീതിയിലാണ് നേരിട്ടിട്ടുള്ള ആ നടപടികൾ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ വളരെ ശക്തമായ ഒരു നിലപാട് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഇനിയും എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ ചൈന വേറെ ഒരു മുൻ എന്താ പറയുക ഒരു നമ്മളെ ചതിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തിയാൽ പോലും നമുക്ക് അതിനെ നേരിടാനുള്ള ഇന്ന് ശ
ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചത് വളരെ ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്ന ഒരു പ്രതികരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രി ലഡാക്കിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് ഈ മണിക്കൂറിൽ പുറത്തു വരുന്നത് ഒരു ഇടവേളയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം 